Hi, hi! Another recipe vlog na naman tayo. <clears throat> Ngayon, gagawa tayo ng pork stew in red bean curd. Actually, uh, red bean curd, yeah. And then rock sugar, belly, spring onion, lots of fruit, soy sauce, oyster sauce. Yan, meron tayong garlic and shallot. Meron tayong red yeast. Ito yung red yeast na pampakulay lang siya. Tapos, ito yung ating red preserved bean curd. Tinatawag nyo dito yung lamb yu. I don't know if I've correct, I pronounce it right, but yun ang pagkaka, ano, parang stew lang. Stew pala siya. Na may lotus root. It will turn out reddish reddish siya pag naluto. Umpisahan na natin ang ating panggigisa. So, I have the ginger, shallot, garlic, Yan, typical na panggigisa. Yung suli kasi sa Chinese, meron silang ginger pag nagigisa. Sa atin, bawang sibuyas lang, di ba? Antay lang natin lumabas yung aroma ng ating mga garlic, ginger, and shallot. Tapos, yan, lalagay na natin yung, yung pork ko pala, binlunch ko na siya. Ano to siguro mga, hindi siya, ano, mga 3-4 kilo lang siya ang aking pork belly. Parang sinisir mo lang muna yung mga, yung mga pork. Lalagay na natin yung ano. Red na red siya. Preserve to na tofu na may red yeast. Usually dito po kasi sa Hong Kong nabibili siya ng it's either nandun siya sa naka, nakasupot siya, ganun, nakaplastic, na, tigi isang bloke. May mga ganun. Kung yung mga ganun yung namabibili nyo sa palengke dito sa, sa, sa palengke dito sa Hong Kong, bumili kayo ng tatlo. Ay, dalawa pala. Kung malaki, dalawa. Pero kasi may mga maliliit tatlo, ganun. May yan, gaya ng akin, nasa bote. Tsaka red na red siya. Pero kasi pag niluto mo siya, mamaya later on, maaani ma yung red, parang hindi masyadong makulay. Kaya naglalagay ako ng red yeast na mabibili rin sa mga Asian supermarket. Kung wala po kayo sa Hong Kong, may ma mabibili kayo mga ganyan sa mga Asian supermarket niya. Of course, ang ating oyster sauce. Ang Cantonese, pag nagigisa sila, ano ganyan, uh, may, ang Cantonese cooking, nagigisa sila may garlic, uh, garlic, shallot, ginger, and mint, uh, oyster sauce, yan, pag may oyster sauce, tsaka white wine, ay, white Chinese cooking wine sila. Yung iba kasi yung like sa may China, ginagit na Shaoxing wine, iba, iba ko kasi yung mga Shaoxing, mga cooking wine. Ililis down ko na kung gaano karami yung nilalagay ko. Siguro yun mga uh, one tablespoon of ano lang siya, uh, cooking wine. Yan, simple lang naman pag ganyan pagigisa ng ano ng uh, lamb you lamb you pork. 
pork belly. Ayan, ito yung ating Regis. Maglalagay lang ako ng 1 tablespoon of Regis sa mga ano to, mga empty pack na tea bag na bibili to sa mga living plaza, Dyson, ganon. Yan, 1 tablespoon lang. Ito ang aking new student. <laughs> no, kaibigan ko. Yan. Inoff ko kasi yung sound dito, ang ingay-ingay ng exhaust pan namin, hindi carry over ng ano, ang sakit sa tenga. Ilalagay natin sa pakukulo nating stew mamaya. Yan. Yan, namit yun na yung aking estudyante. <laughs> Kaibigan ko yun. Dito siya sa, sa aming building. Tutulunan, dinutulong ako siya magluto. Lalagay na natin yung ating lotus root. Masarap ang lotus root sa mga stew-stew. Maglalagay lang ka tayo ng siguro a teaspoon of soy sauce. Pampaalat ng konti at saka pang enhance na rin ng kulay. Usually kasi yung red, lalabas yung kulay na kulay niya. Pag may konting black siya. <laughs> Hindi siya maputlang red. <laughs> Pag nilag nilagay ko pa kasi yung yeast na, na nakapak na binalot ko, or kung wala kayo nung nakapak, wala kayo yung mga parang tea bag, pwede nyo naman siyang balutin ng ano, yung cheese cloth, ganun. Yan, pakukuluin lang natin siya. Ito yung ating uh, regis na pinak kanina. Actually, kahit walang ganito, kung okay lang yung kulay is ganun yung kulay nung ano nyo, okay lang. It doesn't matter. Kaya lang kasi kami, pag gusto nila yung ganito, dapat may kulay-kulay talaga siya ng red. Pag kasi sinobrahan mo ng ano, nung, nung red bean curd, maalat siya. At saka yung matapang na matapang yung timpla niya. Kaya naglalagay ng rock sugar din. Kung wala naman kayong rock sugar, brown sugar, or yung parang, um, panocha, parang ganun. Pwede rin yun. Ayan. At saka tagalan nito, parang nagko-concentrate yung sauce na dahil sa lotus root. So, pag naluto-luto to, hindi siya yung tipong watery ang sauce niya. Concentrated ng konti. And because of the bean curd too, papakuloan nyo to ng one and a half hours so walang timalambot yung mga pork nyo. Then, timplahan nyo lang according to your taste. Ito na guys. Hope it helps yung recipe na to. Don't forget to like, subscribe, and share, and click the bell button. Maraming salamat sa panonood. Hope this recipe helped you. Thank you, thank you.